এই অনুষ্ঠানটিতে বিংশ শতাব্দী সমাজ চিত্রিত হয়েছে যেখানে বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার প্রচলন ছিল চ্যানেল এবং নেটওয়ার্ক এই ধরনের প্রথার অনুমোদন করে না এবং তীব্র নিন্দা করে এতদিন ও বিধান দিয়ে এসেছিল আর সেটা পালন করেছিল বাকিটা এবার ওর বিধেনে পালন করবে ও নিজেই বলছি এবার মানিকের মতলবটা কি আমি সেটাই তো বুঝতে পারছি এই কানাই বল তোর বাবা ঠাকুর করে না হ্যাঁ তবে আমাকে আজ একটা খর দিয়ে শক্তপোক্ত করে মেয়ে বানিয়ে দিতে পারবি আলবাব পারব কিন্তু কোন ঠাকুরের মা কমলার বউঠানে হ্যাঁ চিন্তা করিস না মানিক সন্ধ্যের আগে মেয়ের পৌঁছে যাবে বেশ তবে দিনও মানে ঢোল গোবিন্দ করে নিক রাজ সন্ধে হলে শুরু হবে আমাদের কাজ হ্যাঁ বাবা আপনি পুডিং খেতে ভালোবাসেন তো তাই আপনার জন্য নিজে রাতে বানিয়েছি কেন জমিদার মশাই দেখ না এখানে তো তেলের ছড়াছড়ি বৌমা দান দেখানা যে কি সেটাই বুঝতে পারছি যা বলতে বলেছিলাম বলো হ্যাঁ এই বাবা আপনার বৌমা অনেক কষ্ট করে আপনার জন্য এই বিলিতি পুডিং বানিয়েছে আপনি নিশ্চিন্ত মনে এই বিলিতি পুডিং খেয়ে পেট ভরান আর মন খুলে জমিদারির ভার আমার হাতে তুলে দিন হ্যাঁ কষ্ট করতে বললে তার খুলে যায় ওদিকে বইয়ের শেখানো কথাগুলো তো বেশ ভালোই মুখস্ত করেছো দেখছি দিক পাঠা ছেলেটা মুখ পুষকে কারণটা বলে ফেললে তাহলে কেমন হয়েছে বাবা ভালো <laughs> 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 গিন্নি তোমার ছেলে বউ ভেবেছে গোবরের মতন পুটিং খাইয়ে আমাকে বস করে রাখবে যে পাঠান ইয়ে বউকে মুখের উপর বলতে পারে না যে বিচ্ছিরি হয়েছে সে নাকি সামলাবে আমার জমিদারি বুঝতে পেরেছো কেন আমি এই পাঠাদের উপর ভরসা করি না বাবা আমি তো তুমি আর বলি কপচিও না আমার কোমল আমাকে তুমি কেমন কাঁদাতে কথায় কথায় আমি জানি না ভেবেছো তোমরা সবাই কাল পার্টিতে যাবে কেউ ঘরে থাকবে না আমি সব শিখিয়ে দেব তুমি তো কম বেহায় আমি মানুষ না গো বৌদি তুই তা তোমার ওই দয়া না কোনো দরকার নেই একটা কথা কান খুলে শুনে রাখো বৌমা আমার কমল আমার শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে বলে আমার জমিদারি গিরির হাতে তুলে দেবো এসে ঘুরে বাড়ি আমি কোনো যোগ্য ছেলের হাতেই আমার জমিদারি তুলে দেবো আর আপাতত সে যোগ্যতা আমি আমার জামাইয়ের মধ্যেই দেখেছি
বড়মা বড়মা কোথায় ছিলিস বাচ্চা সবাই কেতে বসেছে তোর কি রে পাইনি না পাইনি পায়ের জন্য তিন দিন সে গোবর ছাড়া কিছুই খেতে পারবে না চট তুই কে নিবি চ আজ রাতে লুচি নাড়ু গুড় দিয়ে সুজি দিয়ে আলু হবে ছোট তোর ভাত বাড়া আছে তুই যা কে নে গিয়ে আড়িতে জল ঢেলে দে তুমি দিদি ছেলে বৌমা কাহিনি ছোট আজ আমার গলা দিয়ে কাবার নাম নে তুই কে নে কে নে এইটা দিয়ে কি হবে মেসো মশাই প্রাণবন্ধন মানে মানে তোমার ছেলে বৌমা যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে আগামী তিন দিনে কোনোভাবেই তোমার ছেলের প্রাণ ভোমরা ওই ঘর ছেড়ে উড়ে না যেতে পারে আমি যে প্রাইজ চিত্ত করছি কিছু খেতে পারবো না আমি খেলে যদি আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় পৃথ্বীরাজের প্রাণ ভোমরা তার বউয়ের কাছে গচ্ছিত আছে ওই ছাই বাবার বুজরুকিতে কান দিও না তো নাও খাও দেখি আমার মানকের উপর থেকে সব মারা কেটে যাবে তো মিষ্ট মশাই ভরসা রাখো আমার উপরে শুধু ওই মেয়ে যদি এই তিন দিন কোনো রকম অনিয়ম না করে তবে তোমার ছেলের কোনো বিপদ হবে না আর না 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 আমি তার কোনো রকম অনিয়ম করতে দেব না তালি মশাই আমি তার কাবার গোবরের ডেল আর গো চোনার ব্যবস্থা করে রেখেছি আর সব নিয়ম আমি নিজে তাকে দিয়ে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাবো হুম এখন চলো দেখি এই মন্ত্রপুত ছাই দিয়ে ঘরটা বেঁধে দিতে হবে চলো বলো আমি বললাম আমি খাবো না জোর করে আপনি আরে <laughs> দেখো <laughs> 
নাও এবার হা করো দেখি আমি তোমায় খাই দিচ্ছি নাও হা করো হা 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 চাই দিয়ে মন তো পরে গর বেঁধে দেবেন যাতে তোর কোন খেতি না হয় কি হলো আলু কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে